。好，这样呢，第二行就完成了。我们在尾部左右基本对称的地方分别进行了收针。现在呢，立一个辫子针，我们来勾第三行，从第三行开始到第六行，我们呢都勾不加不减的短针，也就是在一个辫子里面勾一个短针，跟第一行的方法完全一样。那我呢就不再给大家做示范了。大家呢就把第三行到第六行勾好。现在呢，我勾好了六行的短针，第三到第六行都不加不减的勾短针。勾完之后呢，我们开始勾第七行。第七行呢，我们勾一行的长针。首先要立三个辫子针。立完之后呢，反过来，我们不加不减的勾一行长针。我们就是这样，一直呢勾到最后一针这里，长针的针法呢，大家再给大家呢示范一遍。要先绕线，插入进去，绕线出来，绕过前两个线圈，再绕过两个线圈。好，大家呢。勾到最后一针这里，这个长针呢勾好了，把这个线圈拉大，断线，线头呢不用留的很长，我们不需要缝合，直接断线，把这个线头从线圈里面拉出来。线头呢，我们直接藏一下，藏在里面。这个呢比较紧。这样呢，尾部的这个部分呢也勾好了。现在呢，我们勾这样的一条鞋带。这个鞋带呢，我们用到的是
、辫子起针法和勾鞋底的方法一样。首先呢，打一个活结。这个辫子呢，这个鞋带的长度呢，大家呢要根据实际情况而定。三十针，三十个辫子左右呢，我觉得呢是比较合适的。如果脚丫胖一些的话，我们可以呢多起几个辫子。大家看这个辫子针，这个长度呢？这个一圈的这个周长，它呢应该是要根据宝宝脚踝这个长度呢来定的。立三十个辫子，一、二、三、四、五。六、七好，立完辫子针之后呢，大家按住立的最后一个辫子，我们再往上面立四五个辫子针，一、二、三、四，立四个吧，形成一个纽扣眼，然后呢，回到自己按住的这最后一个辫子里。插针进去，我们勾锁针，也叫引拔针，直接从这个圈里面绕出来。这样呢，形成的就是一个纽扣眼。大家注意，这个纽扣眼呢，我们呢不需要勾的很大。刚开始的时候呢，让它就是很勉强的，能够从这个扣子里。这里面穿过就可以，因为这个扣眼呢，它肯定是越穿越大的。接下来，我们在每一个辫子里面多勾一个锁针，从辫子的中间，辫子不是有两条线吗？辫子的中间插入，绕线出来，再直接绕过钩针上。这个线圈，继续插入，绕线出来，直接绕过钩针上这个线圈，插入。辫子中间插入，我们一直这样，在每一个辫子里面都勾一个锁针，勾到最后一针这里。我们在每一个辫子里面都勾一个锁针，勾完之后呢，就是这个样子。现在呢，线圈拉大，断线，线头从这个线圈里面拉出来。现在我们要把这个鞋带穿在。后面鞋帮这里，大家注意穿的方向不同，就形成了鞋子的左右脚
，就是我们两只鞋子呢穿的方向呢，要刻意的是相反的，一个从这边开始穿，一个呢从这边开始穿。穿的时候，我们把穿入这个大头针里面，这样挑起。一个长针，长针和长针中间的这个空隙来，这样来穿一边的这个头呢露出来，另一个线头呢藏在这个里面没有关系。现在呢，我们把这个，这是这边的这个头，我们要把鞋带的这边，就是没有扣沿的这边呢，把。跟这个鞋帮呢，要缝合在一起，就是这边呢是不能活动的，有鞋带这边呢是可以活动的，缝合一下。简单的缝几针，因为一会儿呢，我们在这里呢还要缝上扣子。缝的那个时候呢，还能进行第二次缝。固定一下，这个线头把它藏在背面。只要是藏线头，我们呢都藏在背面，而且原则呢都是要杂乱无章的藏，东一针西一针，不要顺着一个方向。那这个鞋带呢，我们就穿好了。现在呢，我们来勾这个小带子。这个小带子呢，是鞋带呢从这里面穿过，跟这个鞋头的这个部分呢连在一起。这个小带子的勾法跟鞋带的勾法一模一样，就是针数呢少一些。这个袋子呢，我们起十五个辫子，同时呢，它也不用留纽扣眼。
。当然，这个长度呢，大家也是可以自己调整的。按住最后一个，再立一个辫子，回到最后一个辫子这里，开始勾锁针。就跟鞋带的钩法一样，我们在每一个辫子里面勾一个锁针。那大家呢，把这个带子呢给勾完。这个小带子勾好之后呢，是这个样子，线圈拉大。断线，把把这个线头从线圈里面拉出来，对折一下。我们把它缝在找正中间的位置，缝一下，先。对折来缝这个线头呢，不用管它，一会儿呢，我们把它藏起来就好。我呢，就简单的示范一下，大家一定要找准最中间的位置。这个缝合呢，没有什么技巧，我们就是缝的牢固一些，别断开就可以了。同时，大家呢，不用担心这个缝合呢，痕迹会明显。同色系的线呢看不出来，而且呢，我们到最后呢，还会在上面呢缝上这个小猴的脸部，缝的牢固一些就好。好，现在呢，反到背面，我们可以把这两个线头打死结。
断线。这个毛线呢都是软的，所以大家呢不用担心这个地方呢会不会硌到宝宝的脚丫，这个是不会的。大家可以这样摸一下，它是软的。这个鞋带呢，从这里面穿一下。现在我们还剩这个小扣子，在这个地方呢，钉上一个小扣子，拿出手缝针，这个线呢，我们抽出其中的两股。留一小段线头转到这边，打死结，至少两次断线。这个扣沿，从扣子里面呢穿一下。刚开始的时候呢，这个扣沿呢留的小一点，勉强能穿过就可以了。我看一下有没有漏掉的，可以了。那这个呢，就是这种小凉鞋鞋身的钩法。大家在看这个视频的过程中，如果有不懂的地方，可以通过旺旺联系客服。谢谢大家。